count down one. SpaceX, Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. E minus 15, stand by for terminal count. And nine, eight. Side booster ignition. Six, five, four, three, two, one. Ignition. Написано Стівеном та Люсі Гокінг, тим самим відомим фізиком та еретиком та його донькою. Книга про хлопчика Джорджа, який живе у сім'ї екологів. Вони проти технологій. Вони не мають ані телевізора, ані комп'ютера, ані телефона. Та одного дня в кабанчик на ім'я Фредді, подарований бабусею Джорджею, утікає крізь сітку через паркан від давно покинутого будинку, до якого Джорджію суворо про суворо було заборонено підходити. Але так сталося, що цей будинок був зовсім не покинутий. У ньому мешкала сім'я науковців, які мали доньку на ім'я Ені, з якою Джордж потім став найкращими друзями, і вони постійно подорожували космосом. У цій кожній книзі є історія, яка супроводжується цікавими фактами, статтями про науку і з неймовірними фотографіями з космосу. Ці книги я придбала через те, що бачила дуже багато відео від бук... різних буктуберів дорослих, і багато відгуків позитивних на сайтах видавництв. І мені мама казала, що це має бути щось цікаве. Але я ніколи не підозрюю, що це буде настільки цікаво, що я за п'ять днів прочитаю всі ці п'ять книг. Я чула, що це було щось про космос, про хлопчика і про те, що написано якимось відомим науковцем. Але ці книги настільки захоплюючі. Я у цих статтів дуже багато чого дізналася. Про те, як народжуються зірки, про те, як можливо зародилося життя на нашій планеті, про те, як утворюються чорні діри. І найцікавіше, що мені дуже сподобалось, це те, що у Юпітера є супутник на ім'я Енцелад, який покритий льодом, і на ньому іде сніг. Отже, якщо ви колись вирішите стати космонавтом і помандруєте десь на Енцелад, не забудьте прихопити з собою самі. І не забудьте зліпити сніговика. Отже, на цьому наша космічна мандрівка закінчується. Але, але ви її зможете продовжити разом з цими книгами про Джорджа. Отже, до наступних книжок! Але зараз я маю космос з України. І, мабуть, я буду першим українським астронавтом. Це країна України, індепендентна країна України. Uh, but uh, the first Ukrainian uh, who was in space, it, it, it was, uh, uh, who was in space, it was Pavel Popovich uh, in uh, 1972. <laughs>